Olá, eu sou o Eli de Omar e vou falar sobre A Bruxa, uma revista de biologia cultural. A Bruxa tem como editora Luci Boa Nova Coelho e eu tenho a honra de ser o editor adjunto. A Bruxa surgiu da necessidade de se ter um veículo que possibilite a publicação de artigos que versem sobre a associação entre ciência e cultura. Para dar nome à revista, nós nos inspiramos em um inseto espetacular, a mariposa bruxa, ou bruxa negra, a escalafa odorata, um inseto repleto de histórias, crendices, causos, uma verdadeira síntese da associação entre ciência e cultura. A bruxa foi criada no dia 31 de dezembro de 2017, e mesmo tão jovem já conta com um elenco muito interessante de artigos. Aliás, a melhor forma de se falar da revista é fazer a apresentação desses artigos. Então, segue a linha. O primeiro deles fala sobre as espécies de plantas e animais que têm o nome de bruxa. Um outro artigo fala sobre os personagens de desenhos animados inspirados em invertebrados. Tem esse trabalho que é incrível, tem um tremendo potencial de utilização em sala de aula. Professor da rede municipal, ele é mestre e doutor em zoologia. Ele fez uma atividade com os alunos do sétimo ano. Cada aluno tinha que indicar os personagens que ele conhecesse e que tivessem sido inspirados em animais. No final, o professor totalizou tudo e fez essa figura fantástica, em que o tamanho do animal é proporcional ao número de citações. E ele mostrou para os alunos, para a turma, olha só, olha a quantidade de animais que vocês conhecem. Vocês já conhecem zoologia. Pesquisadores tentaram identificar a presença das diferentes variedades de carpa no mundo dos Pokémon. Esse trabalho é muito legal, em que foi utilizado o clipe da música do The Evolution para indicar possibilidades de utilização em sala de aula para se falar de evolução. Você usa um clipe musical, você usa uma presença simbólica muito forte em termos culturais para falar de evolução. Esse trabalho foi muito interessante também porque utilizou é, a obra de Thomas Hobbes, o cara que ficou famoso com, quando disse que o homem é o lobo do homem. Muitas possibilidades de popularização da ciência. Este trabalho analisou obras de um pintor da, da região ali dos Países Baixos e que tem muita inspiração em animais de verdade, transformados em demônios alados. Então, a interpretação do que significariam esses animais incluídos como demônios, a, a importância simbólica de cada um deles, mais o trabalho de Pokémon, a paleontologia presente no anime. O pesquisador assistiu toda a série Pokémon e apontou todas as influências na paleontologia. Esse trabalho é incrível, de um pesquisador ornitólogo do Museu Nacional. Ele analisou a lenda, o mito, em que mariposas e beija-flores se transmutavam. Na verdade, o beija-flor visita uma flor de dia, a mariposa, da família Esfíngida, visita as flores de noite, e muita gente faz a associação de uma transformação. E aí o pesquisador analisou os relatos históricos e comparou exemplares de verdade, do beija-flor e da mariposa, para ver quais seriam os mais parecidos de fato. Trabalho muito interessante usou os mascotes e a presença nos escudos dos clubes de basquetebol da primeira e da segunda divisão dos Estados Unidos e do Brasil. É, no ano que o Museu Nacional pegou fogo, eu fiz um artigo em que eu resenhei a importância de se falar de ciência, até porque eu já tinha percebido que dois, três dias depois do incêndio do Museu Nacional, ninguém mais falava muito nisso e ninguém mais ligava para isso. Mas um artigo que fala sobre a associação de um animal com um personagem cultural, o Batman, associado naturalmente a morcegos, e como isso pode reverter em termos de preservação do verde urbano e do grupo dos morcegos, os quirópteros. Mais o trabalho de paleontologia de Pokémon, especificamente sugerindo formas de utilização em divulgação científica. Esse é um trabalho que eu fiz visitando o Beco do Batman. É uma sala de artes aberta, localizada em um bairro da capital paulista, eu fui lá e registrei a presença simbólica dos animais. Inventariei todos os animais naquele momento. Foi um recorte, porque aquelas artes são sempre renovadas. E, e discuti por que determinados grupos são mais utilizados 
do que outros. Esse trabalho foi muito interessante porque analisou a visão dos escoteiros em relação aos insetos, a um grupo cultural muito importante e muito ligado à preservação ambiental, que são os escoteiros. Um trabalho que analisou uma lenda africana que acabou servindo de inspiração para muitos componentes da cultura pop, inclusive o Homem-Aranha, o Super Choque. E esse trabalho analisou a influência dessa lenda associada a elementos biológicos reais. Um trabalho muito interessante que discutiu possibilidade de utilização em sala de aula do Rei Leão, tanto o desenho animado quanto o filme Uma Força Popular Tremenda. O Rei Leão é uma história que já venceu gerações e continua muito interessante, muito atual, e você pode utilizar de diversas formas em sala de aula. Esse artigo eu fiz no início da pandemia, fui um dos autores, em que a gente analisou a presença da zoologia no início da pandemia, principalmente discutindo como apareceram animais em ambiente de cidade a partir da retração que nós tivemos. A gente meio que se recolheu por causa da pandemia, infelizmente é, é, essa, essa quarentena está diminuindo de modo precoce ainda, mas, de qualquer forma, no início, o pessoal estava levando mais a sério e muitos animais passaram a frequentar as cidades. Um trabalho bem legal analisou os animais como mascote e como escudo, presença no escudo, das seleções de futebol da FIFA. Mais um trabalho de Pokémon analisando as aves marinhas como inspiração e como isso pode ser revertido para preservação ambiental e educação. Mais o um trabalho de futebol, mais o um trabalho analisando os escudos e a presença de animais. Especificamente a presença de morcegos. Eu não sabia, eu achei, fiquei encantado quando li esse artigo e vi a presença maciça de morcegos nos escudos de futebol da Espanha. Eu não sabia que tinha essa relação. E aí o autor analisa e dá possibilidades de explicações. Pensou em morcego, pensou em futebol, é na Espanha. Um trabalho que analisou a influência dos animais nas nossas moedas, no dinheiro no Brasil, foi um pouquinho antes de sair a nota do Lobo Guará, a famosa nota do Lobo Guará. Mais um de Pokémon, nesse caso, Pokémon como inspiração para plantas carnívoras e cactos. Um trabalho de heráldica, muito legal, em que analisa os municípios cujo brasão tem elementos paleontológicos e mais, propõe que determinados municípios que têm importância paleontológica pensem em reconstituir seu brasão para dar valor a esses achados paleontológicos. Chegamos, então, aos dois artigos mais recentes. Este incrível, em que, a partir de um grupo real de plantas, são propostos personagens inspirados em pokémons. E o mais recente, também muito interessante, em que é proposto um jogo a ser aplicado nas turmas do sétimo ano do ensino fundamental, visando facilitar a aprendizagem dos invertebrados. Mas não só de artigos vive a bruxa. Na revista também estão publicados três dos quatro livros de resumos das edições do Colóquio de Zoologia Cultural. Inclusive, será publicado também o livro do Quinto Colóquio. E todos os livros relativos às edições da Mostra de Biologia Cultural também estão publicados na Bruxa. Estes são os três primeiros, de edições presenciais, dois das edições remotas, ainda está faltando da última edição remota, e ainda publicaremos este ano a última edição do evento, que ainda está por se realizar. Eu finalizo fazendo convite. Se você tem um trabalho que verse sobre botânica cultural, divulgação científica, mas que esteja relacionada a temas culturais, ensino de biologia e ciências, etnobotânica, etnozoologia, paleontologia cultural, preservação ambiental, preservação ambiental, mas ligada a temas culturais, e zoologia cultural, considere a possibilidade de submeter esse trabalho para nós. Obrigado.